I want to play a game. 是不是太帅了？ I Hi 我们今天要做的呢是没有沙茶的锅烧意面你们是不是觉得哎呀煮锅烧意面一直一直你错了我是谁所以我们今天准备的料呢特别的不一样嗨给大家看一下你有看过这么大根的蟹肉棒吗我
们现在就是把所有的料都放中间。那我们先放鱼板，先香菇，下次放正中间。看看有奶贝，它太重了。哎、欸，摆起来不好看呢、欸，怎么办？求救！哇哦！我们的意面都膨胀起来了。马上撒上我们的葱花，完成。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。有感受到吗？我们在做高汤的时候，你被叶配了吧？有没有那个感觉？那个那个灵敏度。我们今天高汤呢，全部都是用。龟甲万料亭和路所制作的，它是日本技术挤压品的设计，更好拿，更轻，咻，它就出来了 ，easy easy。它是特殊的瓶口设计，哎，开给你看，所以它把开口缩小，你在开酱油的时候就不会一开，哎呀，就全部掐出来了，而且更好控制它的用量。挤一下，它就出来一点点。它现在呢，总共出了两个口味，一个是我刚刚做高汤的昆布香菇口味的，另外还有这个是煎鱼口味的。蒸煮拌炒都非常的百搭，不管你是要炒面啊、沾面啊、煮汤啊，都好，都非常的方便，而且完全不会吸干。我觉得嘟嘟要喝，里面无添加防腐剂，然后也没有焦糖色素。除了我刚刚用昆布香菇拿来做高汤之外呢，我也会拿这个煎鱼口味来做凉拌，味道也很不赖哦，完全不会死咸。是不是想看示范呢？来了，示范画面，凉拌 easy， 豆腐，哦哦，舒服的让它掉下来。接下来呢，就把这个倒下去，煎鱼，告诉你它有多好挤呀、啊，这样子，彩鱼片。然后我们再撒上一些葱花，这样子呢，就是一道完美的凉拌豆腐。我觉得这个在夏天吃啊，或是你可能减肥想要吃一些比较低热量的东西的时候呢，简单的调味就非常 easy 好吃了。拌一下，吃一口看看，哦，很好吃哎！就它的那个煎鱼的味道跟豆腐本身的那个味道还蛮搭的。你看那个。然后凉拌也赞赞。凉拌豆腐教学之后呢，要再跟大家说一下，龟甲万已经连续三年，一二三，三年获得米其林优质酱油的合作伙伴 ，Good Partner。将料理加入这种日式风味的酱油啊，你还不仅可以省去加糖的这个步骤，然后还有其他调味的步骤之外，它还可以取代酱油直接做料理。我自己觉得用它来做料理的时候，会有一种在吃日式料理的感觉。所以大家有兴趣的话，真的可以试试看。现在除了这两罐，你是不是以为我就要结束了？不是，他们现在还要限定的迪士尼不能去的日本迪士尼的包装，是不是很卡哇伊呢？我跟你讲，这个包装拿出来，小孩子就跟着一起煮饭了。<笑>你说，哎、欸，不用我自己一个人在厨房就好了。米奇、米妮，跟着你一起煮饭。哎嘿，大家好。哎，米奇。哎，米妮。哈，拜拜。没有人理我。完成了我们的千千排锅烧意面。先给你们看一下正常版的，没有错，我做人就是这么的完完整整。这个是正常版，你是吃锅烧意面的时候，他会给你的这个袋子。哇，有没有有没有这个？哇哇哇，这个这个一对比，我跟你讲，我开起来你不在意，这我要多。哇，我整个人很像在泡温泉呢。其实我觉得缩小版很有大家常去吃锅烧意面的感觉，但放大版好像不知道是不是因为看起来太陈一超了，好像少了点什么。来，你今天的晚餐，你一点不愿意，还是你想吃这个？<笑>超鲜，因为我可能全部都是放放大版的东西，所以就鲜到爆。然后我又用那个龟甲万的昆布香菇下去做调味，整个就是鲜到爆。我们现在吃一下意面好了，我想要单纯吃意面，但是捞到的都是料，就跟台南人一样实在。广州，你实在吗？可能关我什么事？<笑>我都吃家里。我好可惜哦，我觉得我的那个意面好像煮的有点久，所以它现在有点软掉了。哎、欸，平常你们都是点锅烧冬粉，还是锅烧意面，还是锅烧乌龙之类的？因为其实我通常都是点锅烧冬粉。
最好奇的就是我们的牛奶杯了。我们来试看牛奶杯，锅烧意面的蛤蟆，它是，哎呀，吓我一跳，它是给你蛤蜊，然后我放了牛奶杯，就整个就是加大版的感觉特别不一样。我担心你不是蛤蜊，我先把你吃掉。牛奶杯里面，哦，这好大，应该要怎么？好 Q 啊，非常的 Q 弹，然后甜，鲜味也非常的够。现在吃什么呢？吃点这个好了。我刚看那鱼板，因为它实在是有点高级，就吃点味道怎么样？嗯，好吃，非常的 Q 弹，然后它是那种甜甜的那种鱼浆的甜味，它没有什么咖喱，因为我平常不是很喜欢吃鱼板。那还竹轮呢？如果你吃起来就比较还好，你知道鱼浆的那种甘辣的那种味道，可它味道稍微再淡一点点，甜度比较没有那么高，鱼板的甜度跟鲜味比较高一点。白胡子，海贼王，这寻味棒加面，感觉一定很赞。不知道大家觉得锅烧意面的灵魂是什么？曾经在台北点过锅烧意面，送来的不是油炸的这种意面，是一般的那种意面。然后我就想说，哇靠，这是盗版的。然后再来的话就是跟木板，这就是为什么前面会这么认真锯这木板的原因。因为呢，感觉好像没有木板，它就不是锅烧意面的。哇塞，这口是精华，寻味棒散掉的，配上意面。你们觉得锅烧意面里面一定要什么料啊？我是有说是虾子，然后我们刚刚就点了两碗锅烧意面，不同家的，想说来看一下卖相，结果一一间就是没有虾子，觉得哎，这怎么会是锅烧意面呢？好，还是逛完，整锅的那种萝卜，过完汤里面就是只剩下萝卜，过完全部插在我筷子上，我哥就说哎，过完呢，妹妹吃掉了。我发现青江菜可以多放一些，如果你们照着这步骤的话，就是吸饱那个汁之后，它就是又有菜的甜味，然后又很咸，很好吃哎。再吃一下蛋挞，这甜不辣对吧？嗯，不是，居然是牛蒡，我还以为是甜不辣哎，这蛮好吃的，因为我蛮喜欢吃牛蒡的。你牛奶棒吃掉了。平常吃蛤蟆很方便，知道吗？现在这么大一个就、欸……你们吃蛤蟆的时候会排它吗？就这样排排站，尤其是那种蛤蟆锅什么之类的。下次这块意面跟蛋寄生的。昆布香菇的那个酱啊，你可以多挤一些，但是就边挤边试味道，因为你后面还会再丢火锅料啊，跟虾子下去，它的那个鲜味跟咸度会再调高。神奇宝贝那有一只贝壳，脸上长一条一条，那只叫什么？因为它现在的长相就有点像那个，但你们应该知道我在讲什么吧？大蛇贝，<笑>不是大蛇贝啊，就是一条一条的啊。那只叫藤蔓怪，不好意思，我记错了。藤怪哦，原来不同只啊。那他们升级的时候就会变成像刚刚那一个贝壳曼。贝壳曼竟然厉害耶！它是一个歌手名字啊。主要，贝壳汉，我超有才华的。镜头前面的朋友，哎，它画面是不是荡掉了？它停留在我笑很爽的时候，哎，我的贝壳曼是不是连相就吓到？我干什么？以前哎、欸，以前电视广告真的很厉害，都会有那种你想到什么，你就会立刻念出它的广告台词。我也想问，甘泉酱油，对吧？对吧？对吧？有吧
、欸，我觉得汤很好喝哎、欸，因为我现在是完全吃完的状态，它是鲜味然后不会死咸的那一种哎、欸，怎么会这样子嘞？刚明明里面煮了很多东西。那这一次的千千排锅烧意面，我只能说，不管是摆盘还是煮汤的过程中呢，都有一些意外。但是我觉得煮出来还蛮好吃的，我其实有一点点惊讶。然后今天呢，用的是这一罐龟甲万的昆布香菇料挺和露。认真的说，它真的很方便。然后再的话，它的咸度真的不会到太高，所以你吃得到它的鲜味，但是又不会过于死咸。我觉得大家有兴趣，真的可以做做看。如果你们是习惯是有沙塔锅烧意面的话，就自己再加一些沙塔下去。但如果你是习惯没有加沙塔的话，就照着我的步骤，这样煮起来真的好吃，认真好吃。但如果你要煮这么大一锅的话，就是千万不要自己一个人尝试，要跟家人一起吃哦。那今天的影片就到这，贝克曼少女要跟大家下台一鞠躬了，就先讲，拜拜。这有没有天空之城的感觉？哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。宫崎骏看到可能会哭啊，追。